ഇടവക സമൂഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം എന്ന് പോൾ ആറാമൻ പാപ്പ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹിതയായ പോർത്തുഗലിലെ വിശുദ്ധ എലിസബത്ത് സ്പെയിനിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അവൾ ജനിച്ചു എലിസബത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പോർത്തുഗലിലെ രാജാവായിരുന്ന ഡേനിസ് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു ബാല്യം മുതലേ വിശുദ്ധിയിൽ വളർന്നു വന്നിരുന്ന എലിസബത്ത് വിവാഹശേഷം തന്റെ ജീവിത രീതി ഒന്നുകൂടി പരിശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അനുദിനം പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ജപങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിനും വിശുദ്ധ കാട്ടിയ താല്പര്യം അനുകരണീയമായിരുന്നു ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് രാജ്ഞി കൃത്യമായ സമയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രാജ്ഞി എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കൃത്യങ്ങൾക്കൊന്നും വിഘ്നം വരുത്തിയതുമില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന യോഗ്യതയോടുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി വിശുദ്ധ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കുകയും പ്രായശ്ചിത പ്രവർത്തികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രോഗികളോടും അഗതികളോടും വലിയ കാരുണ്യത്തോടെയാണ് എലിസബത്ത് പെരുമാറിയിരുന്നത് എലിസബത്തിന്റെ ജീവിതം അത്ര സമാധാനപരമായിരുന്നില്ല ഭർത്താവും സോപുത്രനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാക്കുതർക്കങ്ങൾ വിശുദ്ധയെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ഭർത്താവിന് വിശുദ്ധയ്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അവിശ്വാസം എലിസബത്തിനെ നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അവൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എലിസബത്തിന്റെ വിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ദൈവം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് ഒരിക്കൽ രാജ്ഞിയെയും ഒരു പരിചാരകനെയും ചേർത്തുണ്ടായ ദുഷ്കൃത്യപരമായ പ്രസ്താവന മൂലം ഭൃത്യനെ വധിക്കാൻ രാജാവ് നിശ്ചയിച്ചു രാജകീയ ദൗത്യവുമായി തന്റെ അടുക്കൽ ആദ്യം എത്തുന്ന ആളെ തീച്ചൂടയിലിട്ട് വധിക്കാൻ രാജാവ് ചൂളക്കാരനോട് കൽപ്പിച്ചു രാജാവ് ആരോപണ വിധേയനായ ഭൃത്യനെ ചൂളക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു അദ്ദേഹം പോയ വഴിയിൽ ദേവാലയത്തിൽ കയറി പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് യാത്ര തുടർന്നത് ആരോപണ വിധേയനായ ഭൃത്യൻ വധിക്കപ്പെട്ടോ എന്നറിയാൻ മറ്റൊരു ഭൃത്യനെ രാജാവ് ചൂളക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ഈ ഭൃത്യനായിരുന്നു രാജ്ഞിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തിയത് തന്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യമെത്തിയ ഭൃത്യനെ ചൂളക്കാരൻ തീച്ചൂളയിലിട്ട് വധിച്ചു അധികം താമസിയാതെ ആദ്യ ഭൃത്യനും എത്തി സംഭവിച്ചതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ് രാജ്ഞിയുടെ വിശുദ്ധിയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളവനായി അനേകം ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് വിശുദ്ധ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു അന്നു മുതൽ തന്റെ ധർമ്മ പ്രവൃത്തികളും തപക്രിയകളും വിശുദ്ധ ഇരട്ടിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ എലിസബത്ത് നിര്യാതയായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയും ഭക്തിയും എളിമയുള്ളവരാകാൻ അങ്ങിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തിരിക്കണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയും ശക്തിയും ധൈര്യവുമാണല്ലോ വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലിഹ റോമായിലെ സഭയ്ക്കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വന്തമാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും അവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനു